హలో అందరికీ నమస్కారం లక్ష్మీ తెలుగింటి వంటలకు స్వాగతం ఈరోజు దొండకాయ పచ్చడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇది రెండు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది ముందుగా అరకేజీ దొండకాయలను తీసుకొని బాగా కడిగి క్లాత్తో శుభ్రంగా తడి లేకుండా తుడుచుకున్న దొండకాయలు అవి నేను హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు దొండకాయలను కట్ చేసుకుందాం చూస్తున్నారు కదా పిక్చర్లో చూపిస్తున్నట్లుగా నేనైతే ఈ విధంగా కట్ చేసుకుంటున్నాను మీకు ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజు కట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇలా నాలుగు చీలికలుగా కట్ చేసి ఒక్కొక్క దాన్ని మూడు మూడు పీసెస్గా ఈ విధంగా పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటున్నాను చూశారు కదా దొండకాయలన్నింటిని ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్లో చూశారు కదా చిన్న నిమ్మకాయ సైజు అంతా చింతపండును తీసుకొని నానబెట్టుకుందాం వాటర్ పోసి ఒక పది నిమిషాలు నానబెట్టుకుంటే నానుతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని చూశారు కదా ఒక పావు కప్పు ఆవాలు అందులో సగం మెంతులు తీసుకుంటున్నాను నేను ఆవాలు ఎంత తీసుకుంటే అందులో సగం మెంతులు తీసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని కలిపి వేయించుకుందాం ఆవాలు మెంతులు బాగా వేగిపోయాయి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన చల్లారి పెట్టుకుందాం చూశారు కదా చింతపండు బాగా నానిపోయింది ఒకసారి బాగా గట్టిగా గుజ్జు అంతటిని తీసుకుందాం ఈ విధంగా గట్టిగా చేతితో నొక్కి ఇలా చిల్లు గెరిట కానీ ఏమైనా ఉంటుంది కదా అందులో వడపోసుకుంటే ఏమైనా పీచు అలాంటివి ఉంటే రాకుండా ఉంటాయి చూశారు కదా ఈ విధంగా చింతపండు గుజ్జును తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆవాలు మెంతులు వాటిని కూడా మిక్సీ జార్లో తీసుకొని మెత్తని పౌడర్లా చేసుకోవాలి అన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే చట్నీ తొందరగా చేసేసుకోవచ్చు ఎక్కువ టైం పట్టదు చూశారు కదా ఈ విధంగా మెంతులు ఆవాలని పౌడర్ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఇందాక చింతపండు తీసుకున్నాం కదా ఆ చింతపండుని స్టవ్ మీద పెట్టి ఉడికించుకుందాం అలాగే ఇంకో స్టవ్ పై ఒక ప్యాన్ పెట్టి యాభై గ్రాముల ఆయిల్ వేసుకొని చట్నీ కోసం తాలింపు వేసుకుందాం చూశారు కదా అటు పక్క చింతపండు ఉడుకుతుంది చింతపండును తిప్పుకుంటూ దగ్గరకు అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి చింతపండుని పోపు కూడా చల్లారాలి కాబట్టి చింతపండు ఉడికేటప్పుడే పోపు కూడా వేసుకుంటున్నాను నేను ఆయిల్ బాగా హీట్ అయింది అందులో ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినపప్పు వేసి ఒకసారి వేయించుకొని తర్వాత ఎండుమిర్చి కూడా వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం చూశారు కదా పోపు బాగా వేగిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన చల్లారి పెట్టుకుందాం వేడిగా ఉన్నప్పుడు పోపు చట్నీలో కలుపుకో కలుపుకోకూడదు చల్లారిన తర్వాతే చట్నీలో కలుపుకోవాలి పోపుని చూశారు కదా చింతపండు కూడా బాగా ఉడికి దగ్గర పడుతుంది చూశారు కదా చింతపండు కూడా ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు చట్నీని రెడీ చేసుకుందాం ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో రెండు స్పూన్ల మెంతులు ఆవాల పొడి వేసుకున్నాం అలాగే నేను ఎప్పుడు ఈ చట్నీల కోసం ఈ త్రీ మ్యాంగో పౌడర్నే యూజ్ చేస్తాను చాలా బాగుంటుంది అది ఎక్కువ స్పైసీగా ఏమి ఉండదు చట్నీల కోసం ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు నేను టొమాటో చట్నీ అయినా మ్యాంగో చట్నీ అయినా ఈ కారాన్నే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను త్రీ మ్యాంగోస్ పౌడర్ హైదరాబాద్లో బాగా దొరుకుతుంది కదా మనకి ఇప్పుడు అందులో మూడు స్పూన్ల కారం వేసుకున్నాను నేను రెండు స్పూన్ల ఆవు పిండి మెంతు పిండి అలాగే మూడు స్పూన్ల కారం రెండు స్పూన్ల ఉప్పు వేసుకున్నాను సరిపోకపోతే తర్వాత అయినా వేసుకోవచ్చు సాల్ట్ ముందే ఎక్కువ వేసుకుంటే ఎక్కువైతే అస్సలు తినలేము 
రెండు స్పూన్లు ఉప్పు అలాగే కొద్దిగా పసుపు తర్వాత ఐదారు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వలుసుకొని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వాటన్నింటినీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు కూడా వేసి కలుపుకుందాం మూడు స్పూన్ల కారం రెండు స్పూన్ల ఉప్పు రెండు స్పూన్ల ఆవపిండి మెంతు పిండి కలిపింది కొద్దిగా వెల్లుల్లి రెబ్బలు పసుపు చింతపండు వేసి బాగా కలుపుకొని అందులో ఇప్పుడు ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలను వేసి కలుపుకోవాలి బాగా దొండకాయ ముక్కలకు అంతా పట్టేట్లుగా బాగా కలుపుకోవాలి చూశారు కదా ఈ విధంగా కలుపుకొని ఇప్పుడు ఇందాక పోపు వేసుకున్నాం కదా ముందే ఆ పోపు మిశ్రమాన్ని ఈ చట్నీలో వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి చూశారు కదా ఈ విధంగా కలుపుకొని గాజు బౌల్లోకి తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది తడి తగలకుండా ఉంటే రెండు నెలల వరకు ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వేడి వేడి రైస్లోకి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడగలరు మరిన్ని వంటల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు చూస్తున్నారు కదా దొండకాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడగలరు మరిన్ని వంటల కోసం నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చట్నీ అంతటిని వేసుకొని ఈ విధంగా గరిటతో గట్టిగా నొక్కితే బాగా ఊరి ఆయిల్ పైకి వస్తుంది ఒకసారి ఉప్పు కారం చూసుకొని సరి సరిపోకపోతే మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు చూశారు కదా ఈ విధంగా మూత పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే రెండు నెలల వరకు ఉంటుంది మరిన్ని వంటల కోసం లక్ష్మి తెలుగింటి వంటలు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే దొండకాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది